രാജ്യം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന നിർഭയ കേസിലെ നാല് കുറ്റവാളികളുടെയും വധശിക്ഷ മാർച്ച് മൂന്നിന് രാവിലെ ആറിന് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പുതിയ മരണ വാറണ്ട് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് പ്രതികളിൽ മൂന്ന് പേരുടെയും ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയിരുന്നു ദയാഹർജി തള്ളിയതിനെതിരെ പ്രതി വിനയ് ശർമ്മ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയും തിരസ്കരിച്ചു ഇതോടെയാണ് കോടതി മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് പ്രതികളായ മുകേഷ് സിംഗ് വിനയ് ശർമ്മ അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗ് എന്നിവരുടെ ദേഹാഹർജികളാണ് രാഷ്ട്രപതി പല പ്രാവശ്യങ്ങളായി തള്ളിയത് നാലാമത്തെ പ്രതി പവൻ ഗുപ്ത ഇനിയും ദേഹാഹർജി നൽകിയിട്ടില്ല പവൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് ദയാഹർജിയും തിരുത്തൽ ഹർജിയും നൽകാനുള്ള അവസരം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ച മരണ വാറണ്ട് വീണ്ടും മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും ബാക്കി മൂന്ന് പേരുടെയും ദയാഹർജി നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയതാണ് ഹൈക്കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ച പ്രതികളുടെ അപ്പീൽ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ വാദം ആരംഭിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് നീളുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് ഹൈക്കോടതിയുടെ വധശിക്ഷ ശരിവച്ച കേസുകളിലെ പ്രതികളുടെ അപ്പീൽ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുമെന്ന സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പീൽ നൽകിയാൽ ഉടൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം രജിസ്ട്രാർ കീഴ്ക്കോടതിക്ക് നൽകണം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ ഉത്തരവ് എന്നാൽ പ്രതികൾ ഓരോരുത്തരായി ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ഹർജികളുമായി എത്തുന്നതോടെയാണ് വധശിക്ഷ നീണ്ടുപോയത് നിർഭയ കേസിൽ പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ പ്രതി പവൻ ഗുപ്തയുടെ അഭിഭാഷകൻ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു തീഹാർ ജയിലിൽ അധികൃതരുടെ ഹർജി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അഭിഭാഷകൻ എ പി സിംഗ് ഈ കേസ് താൻ ഇനി വാദിക്കുന്നില്ല എന്നറിയിച്ചത് മറ്റു പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകരും കേസ് ഏറ്റെടുത്തില്ല സർക്കാർ അഭിഭാഷകരെ വിശ്വാസമില്ല എന്ന പ്രതിയുടെ പിതാവ് പറയുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണാലും നീതി നടപ്പാക്കുമെന്നും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും കോടതി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് എന്റെ വികാരം എന്തുകൊണ്ട് കോടതി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ നിർഭയയുടെ അമ്മ ചോദിച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഇവിടെയുണ്ട് അവരുടെ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇരയുടെ അമ്മയാണ് എനിക്കും ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട നിർഭയയുടെ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച കുറ്റവാളിയാണെങ്കിലും അയാളുടെ ഭാഗം പറയാനുള്ള അവകാശം നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട എന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു എന്നാൽ കുറ്റവാളികളുടെ വധശിക്ഷ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച നിർഭയയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും കോടതി വിളപ്പിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ദില്ലിയിൽ ബസ്സിൽ വെച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ടത് പീഡനശേഷം നഗ്നയാക്കിയ യുവതിയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെയും അക്രമികൾ വഴിയിൽ തള്ളി ക്രൂരബലാത്സംഗത്തിനിടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ ക്ഷതമേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ദില്ലി സഫ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടി പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സിംഗപ്പൂരിലെ മൌണ്ട് എലിസബത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് മരണം സംഭവിച്ചു തീഹാർ ജയിലിൽ വധശിക്ഷയുടെ ഡമ്മി പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു കല്ലും മണ്ണും നിറച്ച ഓരോ പ്രതികളുടെയും തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ചാക്കുകൾ തൂക്കി നോക്കിയാണ് ഡമ്മി പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ആരാ ചർപ്പവൻ കുമാറിനെ തീഹാർ ജയിലിൽ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നാല് കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തൂക്കുകയർ ഒരുങ്ങുന്നത്